siku moja wakati nimeamua kusoma Biblia nzima mwanzo paka ufunuo nilipofika kwenye kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza nitaka kukata tamaa kuanzia sura ya kwanza inasoma majina ya watu Adam na Seth na Enosh na Kenani na Nani wana wa Yafet Gomer yani ukisoma kwa sura ya kwanza sura ya pili ni majina ya watu <laughs> sasa nikatamani niruke hizo sura kwa hiyo nikajitahidi nisome hivyo hivyo majina ya watu hivyo hivyo pofika sura ya 4 mstari wa 9 pamoja na kwamba kulikuwa na jina la mtu anaitwa Yabes nikakuta hapo ametulia kidogo Mungu akazungumza kitu halafu akaendelea hata kuzungumza majina ya watu kwa hiyo nikasema Lazima kitu hicho kimegusa moyo wa Mungu. Kanita ya Mesi. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu tena kwa jina la Yesu mokozi. Niwa na neno la kuatia moyo. Kadaka kitabu cha mambo ya nyakati. Mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa tisa na wa kumi. Biblia inasema Naye ya besi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze na mamaye alimwita jina lake ya besi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni Huyo ya besi akamlingana Mungu wa Israeli akisema lau kwamba unge Bwana ungenibariki kweli kweli na kuzidisha hozi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami Ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia huyo ya akamjalia hayo aliyoyaomba. Amen. Bwana Yesu naomba maneno haya ambayo nimeyasoma mistari hii miwili iwe mistari ya kututia moyo hasa wa hawa ndugu zangu ambao wamekubaliana kupigana katika ufalme wako Mungu naomba ukaseme nao na ukaseme na moyo wangu pia na kushukuru kwa kuwa Mungu utakuwa katikati yetu katika jina la Yesu mokozi wa ulimwengu wa hai amen Bwana Yesu asifiwe atumishwe Mungu aa ninawashirikisha neno hili ambalo tumelisoma hapo kwenye kitabu cha ya mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa tisa siku moja wakati nimeamua kusoma biblia nzima niliamua tu nisome biblia nzima sababu mtu mmoja mtu mmoja Osborne niliwahi kusoma kitabu chake Osborne akasema kwenye kitabu chake anasema nilisoma biblia mara moja yani kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo anasema ile mara ya mia moja ndipo kitabu cha wafilipi sura ya nne mstari wa tatu uliporuka juu yangu ukawa halisi katika maisha yangu mara ya mia moja na tangu hapo ndipo huduma ya miujiza na matendo makuu ya Mungu nilipoanza katika maisha yangu alikuwa nilikuwa nimesoma kitabu chake nilikuwa nataka kujua asili ya Mungu kumtumia kwa kiwango kikubwa cha biujiza ndio akasema alisoma Biblia mara moja. mwanzo tuufunu bila kuruka popote sasa na mimi nikasema na mimi nataka nifanye mazoezi <laughs> Haleluya. <laughs> Nikasema nataka nifanye mazoezi. Nisome. Nisome mwanzo paka ufunuo. Mwanzo paka ufunuo. Mwanzo paka ufunuo. Sasa wakati nilipokuwa nasoma nilipofika kwenye kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza. Nitaka kukata tamaa. <laughs> Haleluya. Ukisoma, ukisoma mambo ya kati wa kwanza kuanzia sura ya kwanza inasoma majina ya watu. Amen. Majina ya watu. Adam na Seth na Enosh 
na Kenani na Henoko na Matusela na Nu na Shem na Nani wana wa Yafeti Gomeri yani ukisoma kwa sura ya kwanza sura ya pili ni majina ya watu <laughs> haleluya sasa nikatamani niruke hizo sura lakini nikasema nilisema mwanzangu huyu <laughs> anasema alisoma mwanzo mpaka ufunuo bila kuruka hata mstari mmoja kwa hiyo nikajitahidi nisome hivyo hivyo majina ya watu hivyo hivyo amen amen nikaanza sura ya kwanza majina ya watu sura ya pili majina ya watu sura ya tatu majina ya watu amen sura ya nne majina ya watu lakini wakati nilipofika sura ya nne mstari wa tisa pamoja na kwamba kulikuwa na jina la mtu anaitwa Yabes nikakuta hapo ametulia kidogo Mungu akazungumza kitu halafu akaendelea hata kuzungumza majina ya watu sasa mimi nikalipiga kwenye moyo wangu kwa nini tangu sura ya kwanza mpaka sura hii ya nne anataja majina ya watu bila kuzungumza chochote kuhusu kuhusiana hao watu lakini alipofika sura ya nne amemtaja mtu halafu akasema na kitu alichokifanya kweli kasema lazima kitu hicho kimegusa moyo wa Mungu Sikuelewana watumishi wa Mungu. Nikasema kitu hicho lazima kimegusa moyo wa Mungu ndio maana Mungu akaona hicho alichokifanya kiandikwe pamoja na kwamba wengine wamefanya lakini huyu hicho alichokifanya kiandikwe. Kwa sababu ukianzia Adam si kwamba hakuna watu wamefanya kitu. <laughs> lakini hapa hapa kiandikwe. Sura ya nne wewe wewe ndugu yangu na wewe ukitaka ujitahidi tu usome tu kuanzia sura ya kwanza majina ya watu alafu utashangaa sura ya nne pale Mstari ule wa tisa anasema naye Abesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake na mamaye akamwita jina lake Abesi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa uzuri Huyo Abesi akamlingana Mungu wa Israeli akasema lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kuzidisha wazi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa uzuni yangu naye bwana akamjalia hayo aliyaomba alipomaliza tuasema naye karebu nduguye shua akamzaa mashiri sijui nani akaendelea tena na majina ya watu tena haleluya bwana yesu asifiwe sasa ili jambo ni jambo la muhimu sana ni jambo la muhimu sana na jambo hili linaitwa kumlingana Mungu wa Israeli kumlingana Mungu wa Israeli huyu ndugu alipozaliwa inaonekana alizaliwa katika shida fulani ndio maana akaitwa jina lake ya Yabesi Yabesi inaonekana kwamba mama yake alisema akamwita Yabesi kwa sababu alimzaa kwa uzuri sasa inawezekana inawezekana wakati alipokuwa na mzaa Yabesi inawezekana kulikuwa na njaa kwa akailea mimba kwa shida labda kulikuwa na njaa au mwanaume alimtoroka <laughs> amen baba alitoroka na mwanaume mwanaume alikataa ile mimba akasema sio yangu <laughs> haisemi kitu gani kilitokea au labda alipigwa na matatizo tu mengi wakati huyu ya besi akiwa mjamzito paka wakati wa kuzaliwa kwake kwa ya kamuita jina lake ya besi. Amen. Amen. Kwa hiyo huyu kijana alipozaliwa alizaliwa katika kipindi kigumu inaonekana. Na alipozaliwa katika kipindi kigumu maandiko yanasema alichokifanya alicho alichofanya ali, maamuzi aliyoyafanya katika wakati ule mgumu. Alichokifanya aliamua kumlingana Mungu. Amen. Wapendwa, amen watumishi wa Bwana. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. 
Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Aliamua kumlingana Mungu wa Israeli. Kumlingana Mungu wa Israeli. Tunaweza tukasema ni sawa tunaweza kusema alimuomba Mungu. Sawa tunaweza kusema alimtafuta Mungu. Lakini huyu alifanya zaidi ya kuomba. Ndio maana ilipewa jina kumlingana kumlingana neno kumlingana Mungu kuna beba vitu vinne vitu vinne vitu vinne vikiwekwa kwa pamoja hivyo vitu ndio vinasema huyu mtu amemlingana Mungu kumlingana Mungu kuna beba vitu vinne Amen. Amen. Cha kwanza kumlingana Mungu ni kungangania, kumuomba Mungu kwa kungangania. Kwa kungangania kwamba mpaka Mungu alete majibu. Sio maombi yale maombi ya kawaida lakini maombi ya kungangania kwamba sitoke hapa mpaka Mungu mleta jibu Sijibu naelewa Pia kaele sema amen, amen. <laughs> Kumlingana Mungu ni kuomba kwa kungangania kwamba sitoke hapa mpaka umeleta jibu Nitakueleza hilo baadaye kidogo lakini la pili kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yaani maombi yako unayaomba, unayaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu au sawa sawa na Mungu atakavyo. Haleluya. Sawa sawa na Mungu atakavyo. Kwenye kitabu cha Yohana pale kitabu Yesu anasema mkiomba lolote katika mapenzi ya Mungu, Mungu atafanya nini? Atawatendea. Kuomba sawa sawa na Mungu atakavyo. Kumlingana Mungu ni ukiomba ukiwa katika hali ya kutokuwa na lawama mbele za Mungu. Yaani wewe mwenyewe hulaumiwi katika hali yako kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa anaomba lakini adui akamwambia akamwambia Mungu Mungu anamwambia Mungu kama utamjibu huyu Mungu kama Mungu utamjibu huyu hata mimi nitakushangaa <laughs> kuaga kule kuaga na mazungumzo huko kati ya Mungu na shetani na shetani anaweza kusema huyu kama utamjibu kama utamsikiliza utakushangaa <laughs> Kwa nini? Kwa sababu umeomba ukiwa katika namna ambayo haiko sawa na mapenzi ya Mungu. Hauko katika ile hali ya kimungu ya kupokea. Amen. Unaandiko mwingine anasema kwamba Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi, si ndio? Sasa ukiomba katika hali ya kuwa katika mapenzi ya Mungu na uko katika hali ambayo Mungu akikutazama huna lawama mbele za zake. Hakuna sehemu ambayo shetani atasema chochote. Tulipokuwa tunakuja leo, tulipokuwa tunakuja leo kutoka Dar es Salaam, barabara nzima kuna tochi. Tochi kila barabara. Sasa mwanangu alikuwa anajaribu kwenda kilomita hamsini kwa saa kila maeneo. Anajitahidi kuwa yuko sawa kabisa mpaka umeona hamwendi lakini kuna mahali kulikuwa na kigari kilikuwa kinaita taratibu kinaita taratibu akaamua akapita hivi kidogo lakini kulikuwa na njia imeonyesha ime, ime ime hapa mstari mwepo pia umeenda hivi kwamba hapa utakiwa kuvuka kuipita gari sasa kikirudia kinaita taratibu akaamua apita hivi kidogo sasa kwa alipita tu hivi kidogo amepita tu hivi kidogo mbele akasimamishwa yani hapo kwa hapo kafanya tu kosa dogo nikasema shetani anafanya na hao jamaa yani wala kutega yani waoni uko wako wapi lakini wala kutazama kosa kidogo
Sasa kosa kidogo tayari adhabu Mungu asikii. Lakini kumlingana Mungu ni kuwa katika hali ambayo huna lawama. Sema amen. amen. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Kuomba ukiwa katika neno. Sasa Yabesi aliomba katika hali hiyo. Akasema Mungu lazima unijibu. Nime 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 nime, nime mara nyingi tumekuwa tukiomba Mungu tumekuwa tukifanya maombi. Hata mimi mwenyewe ni mtu naependa sana kuomba. Kuna vitu vitatu katika maisha yangu ambavyo ninavikamata kwa nguvu zote kwamba hivi vitu ni vitu vya muhimu kwa mtu wa Mungu. Amen. 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 Kuwa mtu wa imani. Kwa sababu hakuna chochote unaweza kupokea kutoka kwa Mungu bila kuwa na imani. Kwa hiyo ninatamani na kila siku naishi kuhakikisha kwamba imani yangu inakuwa. Na ninamwamini Mungu katika jambo dogo au makubwa yoyote. Niamini. Nasimamia ile kwa nguvu zote. Lakini jambo la pili nalo lisimamia ni maombi maisha yangu nimesimamia maombi sijafika ambako wenzetu wamefika lakini natamani kila siku kuwa mtu wa maombi hivi na wapongeza ninyi kwa ona mko hapa mkipiga na katika maombi amen lakini tatu kuwa mtu wa kujua kutoa utoaji mambo matatu haya ukiishi na maisha matakatifu utafika mbali bwana yesu asifiwe sana sasa maombi sio tu maombi ndugu zangu huyu Mungu paka abejibu alimlingana na kumlingana Mungu ni kuomba kwa kungangania nina 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 shuhuda nyingi lakini hapa tuliseme moja ni sasa hivi baba baba ameshafariki baba yangu lakini waliachana na mama waliachana na mama miaka ya sabini na kitu hivi kumbe alitupiwa pepo likawasambaratisha kwenye ndoa kati ya baba na mama wamekaa hivyo miaka ishirini. na sisi tukiwa wachungaji walio bwana mdogo wangu pia ni mchungaji si mnamfahamu na mwingine tena naye aliyemwachana ni mchungaji tumezaliwa watu sita wa kiume watatu wa kike watatu wa kiume wote ni wachungaji na mimi ndio kaka yao amen lakini baba akiwa yuko mbali na mama kwa miaka ishirini na mama alikuwa ame ame ameolewa na shehe yule shehe ndiye aliyemtupia mama mapepo wakiwa wanaishi pamoja akamtupia mapepo ya kumfanya mama amchukie baba kwa baba akamchukia mama akamchukia baba hata akiona akisikia tu harufu ya nguo za baba anaona zinanuka paka kawachana walipowachana yule shea akamwoa mama yetu mzazi alipomwoa mama akabadili na dini akamwagiwa maji alipomwagiwa maji huko alipokwenda akawa mshiriki mswali hina swala tano paka akapewa cheo msikiti mimi mchungaji na wadogo zangu wachungaji mama paka alipewa cheo unaona baba naye huko naye wakawa wa, 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 watu wakamwambia madam mama ameondoka na ameolewa huko basi na wewe uoe tu maana yule ameshakufa kiroho. Kwa hiyo pata mke mwingine. Kwa hiyo umekaa kwa miaka ishirini. Na sisi tunaomba. Mimi na wazazi na watoto na wadogo zangu tunaomba. Na ni wachungaji. Tunamwambia Mungu kutana na wazazi wetu. Wameachana. Na hali ni mbaya. Na hawataenda mbinguni hao. Mungu naomba waokoe. Tulikuwa tunafanya maombi lakini ya kawaida 
kila wakati kila wakati kwa miaka 20 sikiliza ninapotaka kuzungumzia ile neno kumlingana nilipokuja kwangu kwa nguvu nilikuja kwa kwa nguvu kwa wakati huo naweza kuzungumza nikasikia moyoni kwamba sijafanya kwa nguvu swala hili la wazazi kwa hiyo nikatuma lika, lika ujumbe wakati ule kulikuwa na kuna hata simu za mkononi nikamjulisha nika bale mdogo akiwa Bagamoyo mchungaji nikamwambia njoo haraka nyumbani hongo kule dharura bila kujua dharura ya nini kikaambia njoo akaje na bale mdogo leo mpapo naye akaje kule dharura gani labda kule msiba nikamwambia msiba tulionao ni kwamba mama na baba kwa hayo yule nayo hawaendi mbinguni maisha ni nini haya yule nayo kama hawaendi mbinguni nimewaita tumtafute Mungu paka Mungu ajibu pande milimani tukaenda milimani nao wakalisikiliza kama kaka yao tukaenda milimani kasema haturudi milimani mpaka Mungu mleta ajibu tulienda kule tukaingia kwenye maombi siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu na hatujui lini litatoka kule siku ya nne usiku siku ya nne nikasikia ndani naambiwa nimesikia maombi yenu nimejibu maombi no kwa hiyo tukashuka tukiwa hoi bintabani kutoka milimani kule njaa siku nne ya tujala unayataki mtelemko kidogo hivi unatamani utambaye na miguu na mikono paka chini tulifika kali nyumbani tukanywa uji ilikuwa siku ya Ijumamosi tukunywa uji jumapili wale wameshinda pale jumatatu wameondoka siku ya jumanne jumatano siku tatu tu baadaye Mama alikuwa hajawahi kufika kwangu kwa miaka ishirini. Jumatano naona mama huyo anaingia. Ameingia, amesema nje kwa salimia, hujambo mwanangu sasa si jambo. Nimesikia unaumwa nimekuja kukusalimia na mimi siumwi nikasema huyu ni Mungu tu. Amemleta sasa mama mko aliposikia kivile mwenzie amekuja ndio maana alikuwa akimgona tu mtu hajaokoka mama mko wa kipindi kile injili hapo hapo akaja oh karibu karibu akaja jioni kuna kuna ibada mama hakumjibu akaacha kaondoka akanita mama akaniambia mwanangu unanipenda akasema sana sasa kama unanipenda usinishuhudie niokoke kwa nini akasema huyo baba yenu anamsema yule mzee ni mchawi sana hivi hapa tunavyoongea anasikia kwa hiyo nikiokoka tu siku takapookoka tu sio ndio siku yangu ya kufa nikamwambia mama usiogope aliye ndani yetu ni mkuu kuliko huyo baba sasa unajua ukiongea na mtu ambaye hajaokoka Haelewi. Basi tukakaa pale, tukaongea ongea baadaye mama tena mama mko akamfuata saa kumi. Twende kwenye ibada. Mama akasema hapana sio dini yangu, akasema ah hatubadilishi dini wewe twende tu ukasikia neno la Mungu. Akakubali. Baba akaja. Amekuja, amekaa kule kikalisa kidogo. Katule kikalisa chetu ni kidogo tu. Kibeishia hapo mpaka hapo. Halafu kutokea hapa ndio kanisa na shirika wako kama ishiri na kitu basi na tunafahamiana kwamba wote tumeokoka kwa hiyo mama alipoingia ndio alikuwa mtu mmoja tu ajaokoka yumo ndani amekaa nyuma kule nilipo kuangalia hivi nikaona mama amekaa nyuma kule kasema huyu Mungu leo nilihubiri injili kama sijatahubiri tena <laughs> nilihubiri injili ya wenye dhambi waokoke Badae nikasema fumba macho. Watu <laughs> wakafumba macho. Haya baje ukoka mkono juu. Kaona mama amenyanyua mkono. 
Nikasema aje mbele ya hapa hapa joko kawaje mbele. Mama mbio mbele. Eh kuombea sala ya toba kwa mama inakuwa ina, ina baraka sana. Niliomba sala ndefu. Haleluya. Nikamwombea kuja kukemea mapepo yalimrusha juu yakasema sisi ndio tuliharibu ndoa. Ndio tuliwa ndoa ya mama huyu. Yule mzee ametutuma ndiye aliyetumwa alitutuma tuje tuyaribu ndoa yake. Na yeye ndiye ameweka ulinzi juu ya huyu mama. Lakini tumeshindwa. Mapepo yakapia kile yakatoka. Haleluya. Mama tukambeba juu juu. Watu wala fly. Tumelala tu tumefika nyumbani ile Jumatano. Jioni Alhamisi asubuhi yule mzee amekuja kutoka kilomita sabini asubuhi tunamuona ameingia hapo macho yamemtoka namna hii nimekuja kuchukua mke wangu kaambia mzee subiri kidogo kaambia mama kaambia mama mke wangu peleke mama huyu nje kule kampeleka nje kabidi mpambane mimi na huyo mzee sasa kaambia mzee wewe huyu mama kabla yeye kwako alikuwa na mume wake ambaye ni baba yetu sasa mama ameokoka jana na kwa kuwa ameokoka itabidi yarudi kwa mume wake <laughs> haleluya itabidi yarudi kwa mume wake au akae hapa kwangu kwa hali hiyo ndoa ile ya kwako imeishia jana <laughs> bwana yesu asifiwe sana yule mzee akachachamba akaniambia wewe unijui unijui kasana kujua wewe si mzee Rashidi akasema hujaambiwa habari zangu unijui hujaambiwa habari zangu kaambia habari gani hujaambiwa habari zangu nikasema ah za uchawi akasema hata kama ni hizo nikamwambia sasa mimi siogopi mchawi wa aina yoyote hata akiwa ameota mapembe imefika juu mbinguni kwa sababu ya uchawi wake aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye duniani kwa kifupi Mungu akafanya maajabu. Yule mzee alikufa wiki iliyofuata. Na ndoa ikarudiana tena ya baba na mama. Na wakafunga ndoa kabisa. Nguvu iliyosababisha sio yale maombi ya kuomba okoa ya kumlingana Mungu. Kwamba sitoki hapa mpaka jibu limetokea. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sasa huyu ndugu yetu alimlingana Mungu kwenye mambo manne. Baba nimalizie tu ujumbe huu. Alimlingana Mungu katika mambo manne. Bibi anasema Bibi anasema anasema Lao kwamba ungenibariki kweli kweli. La kwanza Amen. La pili na kuzidisha hozi yangu. La tatu mkono wako ungekuwa pamoja nami. Na la nne ungenilinda na uovu. Kilio cha moyo wake huyu mtu kilikuwa kwenye mambo makubwa manne. Cha kwanza Mungu unibariki kweli kweli. Ndugu zangu wapendwa tukimlingana Mungu na tukaamua kumuita kwa nguvu zote kwamba atubariki tunabarikiwa wa ndugu zangu tunabarikiwa ndugu zangu tunabarikiwa Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo ndiye Mungu wetu alimbariki Ibrahimu katika mifugo kiasi ambacho nchi haikumtosha na Mungu atakubariki na wewe pia. Asante kwa wale wapiga makofi. Najua watu wana njaa. Nasema hivi, Mungu alimbariki Ibrahim katika mifugo mpaka nchi haikumtosha kwa mifugo. Mungu yule yule atoe upako kwa ajili yako wa kubariki mifugo yako. Haleluya. Haleluya. Huyu Mungu alimbariki Isaka. Alipanda mbegu moja katika nchi Biblia inasema vikatoka vipimo moja 
mpaka wa filisti wakamhusudu wale ambao hawajaokoka katika eneo lao ishi usionekane kala kwamba wewe uliokoka Mungu wako ni maskini lakini wanao kuzunguka wa kuhusudu kwamba huyu si mtu wa kawaida waseme wenda na free mason mimi nawaambia sio free mason free yesu Yesu ni zaidi ya free mason kama free mason anaweza kufanya vitu watu wakasema amefanya vitu tunaye aliyefanya vyote vikapata kutokea duniani sema amen na utumishwa kwa Unapomba juu ya baraka kwa Mungu, ubariki muombe Mungu akubariki kweli kweli. Amen. Amen. Akubariki kweli kweli. Kama wewe ni mfugaji, Mungu abariki mifugo yako. Kweli kweli. Izae mapacha. Hata ngama hata kama ngombe wazaji mapacha, ngombe wako wazae mapacha katika jina la Yesu. Haleluya. Wewe utakayeweka mbegu shambani yule Mungu wa Ibrahim na Isaka aibariki mbegu yako kweli kweli ifanikiwe Mungu aliyembariki Yakobo kama mfanyakazi kwa Labani Bibi anasema anasema nilikuja na fimbo tu na Labani alijaribu kumdanganya Yakobo kwa mishahara zaidi ya mara saba alabadilisha mishahara yake lakini baada ya hapo Yakobo alitoka akiwa matoo mawili. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa wafanya wafanya kazi, wafanya kazi mpokeo upako wa Yakobo. Kwamba hata kama wanasema kipindi hiki cha makufuri hali ya mishahara imekuwa ngumu. Hakula pesa, hakula nini? pesa ya makufuri haipatikani lakini pesa ya Yesu alisema fedha na dhahabu ni mali yangu huli wakati ambapo wewe ndio utakuwa na pesa za kutosha kabisa kama nakubali sema amen na utumishwa bwana haleluya jina la Yesu libarikiwe sana kwa wafanya biashara wafanya biashara upako Yusufu Yusufu alifanya biashara kiasi ambacho fedha yote ya Misri ilienda kwa Yusufu ngombe zote za Misri zilienda kwa Yusufu ardhi yote ya Misri <laughs> ilichukua na Yusufu biashara yake ilikuwa biashara ya faida Mungu ainue biashara yako kama unakubali sema amen watumishwa bwana katika nguvu ya maombi haya Mungu ana kitu cha kufanya kwa wafanya biashara Tunakubaliana watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ya, ya besi alisema nibariki kweli kweli. Na ukitoka hapa ubarikiwe kweli kweli. Chungaji mwenzangu ubarikiwe kweli kweli. Haleluya. Haleluya watumishi wa Mungu. Ubarikiwe kweli kweli. Ndugu zako leo kuzunguka waone umebarikiwa. Watu wa mataifa waseme huyu mtu anatumia nguvu gani? waambie ninaye jina linalopita majina yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili ambalo aliomba alisema uzidishe hozi yangu. Hozi yangu. Wajua wakati mwingine maombi yetu, wao tunaomba aina moja ya maombi tangu mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka nibariki kweli nibariki Mungu nibariki Mungu nibariki Mungu nibariki Mungu tangu mwanzo wa mwaka una aina moja tu ya maombi huyu aliomba aina nne za maombi akasema uzidishe hozi yangu hozi hozi ni mipaka panua mipaka mipaka alaposema kuzidisha hozi inaweza kuwa kama mpaka kuna namna ambavyo adui amekuwekea mpaka uzio usiweze kwenda mbali zaidi kama ni utumishi basi unakuwa na utumishi unaoishia katika eneo hilo hilo miaka yote kama ni kanisa 
basi unakuwa na kanisa la watu ishirini miaka kumi haliendi zaidi ya hapo kama ni shamba unakuwa unalima eka moja tangu la miaka mitano mpaka la miaka sabini unalima eka moja amen 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 kama ni mwinjilisti ni mwinjilisti ya leo bili ametoka tuchalinze ameenda sana ameishia mlandizi na huko ameenda sana ameishia mdaula huko ameenda sana ameishia miaka yote alizunguka hapo hapo miaka yote alizunguka hapo hapo mpaka anazeeka lakini unapomwambia izidisha hozi yangu maana yake apanua mipako ya huduma yako kutokea ulipo uzidi kwenda mbali zaidi kama ulikuwa unaishia chali unaishia mlandizi ufike Dodoma kama umefika Dodoma Mungu akupeleke mpaka Kigoma kama umefika Kigoma Mungu akuzidi akupandisha apeleke mpaka nje ya nchi ya Tanzania apanue mipaka ya utumishi wako sema ameni utumishi wako sema ameni utumishi wako si mpango wa Mungu ubaki vile vile sio mpango wa Mungu si mpango wa Mungu we mwinjilisti uendelee kuwa na mkutano wa washirika wa watu watano kila mwaka kila mwaka wale kusikiliza ni watano ni kweli tunaanzia kwa wachanga tunakuwa unakuwa kijana unakuwa mtu mzima unapanda 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 kama ni huduma lazima huduma hiyo ipanuke sema amen kama ni kanisa lako mahali ambako upo kanisa lipanuke watu waongezeke sema amen nikuta mchungaji mmoja alisema wajua mbinguni waendao ni wachache kwa hiyo kanisa lenye watu wengi maana yake inaonyesha hawa hawaendi mbinguni kanisa ambalo mchungaji ameweka msimamo mkali basi itakuwa na watu wachache kwa hiyo huyo mtu aliamini hivyo na mimi nimkuta kongwa na mpaka leo ana watu wachache na yeye mwenyewe naye akapigwa da flower tunamwamini Mungu ya kwamba mbinguni watakaoingia ni mamilioni Ukisoma kwenye kitabu cha ufunuo unasema nikaona watu kama mfano wa bahari ya kiyo. Mamilioni ya watu. Na mimi naamini, mimi naamini hivi kwamba Yesu ana watu wengi kuliko shetani. Sikubaliani kwamba shetani aliyeumbwa awe na watu wengi kuliko aliyeumba. Yesu ana watu wengi. Na Mungu atakupa watu wengi nyuma yako. Kama unakubali sema amen watumishi wa Bwana. Unapofanya maombi yale maombi yako unapoendelea kuomba unapoendelea kuomba ndani yako unatungwa mimba unakuwa na mimba ya mamilioni ya watu ukitembea unasema mimi jamani mwenzenu ni mjamzito haleluya na mimba hapa hawa watu walioko nje walioko nje walioko nje huko hawana mtu wa kuaingiza ndani isipokuwa ni wewe na nataka nikwambie tulikuwa tunazungumzwa jana tulikuwa tunaongeana tulikuwa tunaambiwa jana na, na, na kwenye mkutano pale. Anasema kuna nchi kuna nchi ambazo zilikuwa za Kikristo kama nchi ya Uturuki, zilikuwa Kikristo kabisa. Leo ni nchi ya Kiislamu, nchi ya Sudan, nchi ya nchi ya Ethiopia, nchi gani zilikuwa za Kikristo, leo ni za Kiislamu. Kuna watu wa Mungu wenzetu walikosea mahali. Walisahau ya kwamba Mungu amewaweka kwa sababu ya kuwaleta watu kwa Yesu. Wengine sasa hivi nasikiliza nataka nikueleze sasa hivi wakati mwingine tunashindana tu na vitu vinavyopita duniani. Na lakini Mungu anataka tufanye zaidi ya utajiri huu wa duniani. Mungu anataka tuwapate mamilioni ya watu katika ufalme wa Mungu. Sema amen watumishi wa Bwana. Mimi wachungaji ambao mmekuja hapa, mmekuja hapa mnafanya maombi ya hii siku mbili haya. Msione kwamba mnateseka muone nimekuja kujazwa mafuta nimekuja kuchukua mimba hapa mimba ya kiroho mnatoka hapa bila kwenda kuzaa watoto wa ajabu pia kaele sema amen watumishi wa Bwana pia kaele sema amen watumishi wa Bwana huduma yako inakwenda kupanuka kuanzia sasa sema amen na namna ya kupanuka kwa huduma yako na mipaka ya huduma yako kupanuka ni maombi kama haya ya besi kujitoa kwa Mungu sema amen lakini akasema jambo lingine. Akasema jambo lingine. Akasema 
mkono wako ungekuwa pamoja nani naona sasa wakati mwingine tunaomba tu baraka baraka bariki ibariki lakini hujamwambia Mungu nataka upanue upanue mipaka ya huduma yangu lazima uombe usifikiri tapanuka tu hivi bila kuomba panua mipaka ya huduma yangu nataka nifike mbali Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa Bwana Yesu asifiwe sana ndugu yangu baada ya fahamu nimekuwa na shauku kama hiyo hivi na makalisa Kenya na makalisa 17 Kenya naona na makalisa 17 Kenya na moyo wangu unatamka nasema kabla Yesu ajaja nataka nifikie nchi nyingi nifungue makalisa nataka nifungue makalisa yani ninaona hicho halafu cha ajabu kila pokwenda naona nafunguka kwa mlango mwingine unafunguka sasa hivi tayari na askofu mwingine mkuu kule Burundi ameniambia tafadhali sana uje Burundi mwaka ujao mapema iwezekanavyo itakuwa Burundi nimekwenda Malawi nimeenda kule nimekubiri injili Israel siku moja amen nilikuwa katika nchi fulani hapo katikati ya mashariki hapa inaitwa inaitwa Abidhabi Abidhabi tukaongea na watu wa Mungu kule Ninaamini Mungu wa mbinguni atakuinua. Ukikubali na ukiona na ukitamka na ukisema na ukiamini Mungu atafanya hivyo. Sema amen. Anza kuota ndoto za kufika mbali. Amen. Anza kuota ndoto kwamba Mungu hajaniita na kanisa dogo la watu ishirini Anza kuota ndoto ya maelfu ya watu. Hata kama una hali mbaya, Mungu hajali hali mbaya. Anasema atachipusha chem, chemchemu jangwani. Atakutendea muujiza. Lakini huyu mtu akasema mkono wako ungekuwa pamoja nami. Maana ya mkono wako kwa bwana pamoja na bwana, maana yake upako. Mungu aweke upako juu yako. Unamwambia Mungu unahitaji upako. Usiende kwa manabii wakupe upako. Kuna mtu mwingine aisema yeye mzee wa upako, ni mdanganyifu. Mzee wa upako ni mmoja tu. Ni Mungu ndiye aye mwenye upako wote. Nikitoka, nikiweka mkono kwa mgonjwa, mgonjwa ufunguliwe. Nikimwambia mwenye kipofu uwe mzima, kipofu aone macho yake yafunguke. Sema amen. Piga kesho sema amen. Mkono wa Bwana sema mkono wako Bwana. Sema mkono wako Bwana. Uwe pamoja na mimi. Na mimi naamini kabisa bala zote kwamba nikisimama hapa madhabahuni sijasimama mimi ninaamini kwamba yule haye juu aliyeniita yuko pamoja na mimi unajua kuna sehemu maandiko yasema wakatoka bwana akawaambia muende mkahubiri injili bibi wakatoka wakaenda kote kote bwana akiwa pamoja nao akitenda ishara na maajabu pamoja na wao mimi naamini ukitoka hapa na umemwambia bwana mkono wako pamoja na mimi hata kuacha hata kupungukia tutakapokwenda Mungu atafanya ishara na maajabu na miujiza katika jina la Yesu. Sema amen na tumisha Bwana. Na ndio maana, na ndio maana, na ndio maana niseme hivi. Kila mchungaji amini Mungu hata kuacha. Unajua ile miaka, ile miaka wakati mimi naingia kwenye utumishi. Nimeanza kuhubiri injili mwaka 77. Mwaka 77 nimeanza kuhubiri kwa kijana na nilikuwa na imani kama ya chuma kwa sababu kwa sababu ya ule muujizi niliotendewa wa kuwa kipofu kwa bubu na kiziwi wameshindwa wote alafu kwa dakika tano tu mtu amesema uwe mzima nikawa mzima nikasema hakuna jina lingine na hakuna nguvu nyingine yoyote isipokuwa nguvu ya Yesu nilibaika mikono yangu nilieka mikono yangu kwenye kitu changu nikasema wewe nywele simama Usikuwe zaidi hapa wala usibadilike rangi mwaka sabina saba. Kwanza sasa katika jina la Yesu. Amen. Nikaweka mikono. Na tangu wakati ule nywele hizi hazija kuwa zaidi hapo. Na sijazinyoa. Ziko hapa pale mpaka leo. Sasa nilipoanza huduma, nilipoanza huduma mwaka sabina nane nimeanza kuhubiri hubiri njili. Ndikwala wala watu wanafunguliwa kwenye ile huduma ya kukemea mapepo 
kiokema mapepo watu walikuwa wanafunguliwa sana Hafu alikuwa sijaona kipofu na labda alikuwa hajapona kipofu kwa sababu alikuwa hajaja nikamwombea lakini nikawa mimi mwenyewe sida imani kwamba kipofu anaweza kupola kwenye huduma ya kijana kama mimi wala kiweti kwa hiyo mimi nikawa tu napambana na wenye mapepo mtu akiwa kiweti anamwambia huyu nguvu yake ni mzee kulola kama nikiwete nguvu yake ilikuwa mzee kulola mimi mimi ni mapepo kufukuza mapepo sasa mwaka 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 the, mwaka 80 mwaka 84 nimeenda kuhubiri kwa ndugu yangu anaitwa oh, Marcelo semina ya ndani tumeanza kuanza juma tano jumatatu mpaka jumapili kwa kiwete anakuja pale kiwete anakuja kanisani kila jumapili kila siku kila siku anakuja kuja kusikiliza injili jumapili nikafanya maombezi jioni asubuhi jioni ibada ya jioni sema wagonjwa wote waje mbele wafanye maombi wakaja wagonjwa wengi mbele na yule kiwete naye akaja sasa nikaomba nguvu ya Mungu ilikuepo nikaona mapepo ya pia kelele lakini huyu kiwete alipokuja mbele yangu nikasema kaja ana shida gani <laughs> Kwa sababu nikajua mimi kwanza ni kijana wakati huo mwaka 84. Nikajua kwa vyote vyote huyu mimi najua mimi siwezi kutoa kumfanya kiweta atembee, siwezi kumwombea kiweta katembea. Na hao nao hao walao kuja hapa mbele wanajua kabisa kwamba mtu kama mimi siwezi kuombea mkiwete. Kwa hiyo hata huyu kiwete huenda kaja na shida nyingine, labda ana kitabu ana tatizo la mafua au kichwa analetea mimi. Nimfanye maombi. Nikamuliza ndugu yangu una shida gani? Mwenyeji niambia. Akaambia kwani unyonyoni ilivyo? Nilikuwa na wakati mgumu sana. Kama nijaribu nilipata jaribu kubwa sana wakati ule. Nikamwacha nikaenda kwingine, nikaendelea kuombea wengine nene. Yeye amebaki tu hapa alisubiri. Nilipofika pale nikasikia sauti na niambia ndani si kazi yako ni kazi yangu weka mkono juu huyu basi nikambandikia mkono katika jina huyo mzima nikamruka nikaelea kuombea wengine kamwacha hivyo baadaye watu wakarudi kukaa na yule kiwete akarudi kukaa haleluya haleluya sasa baadaye kwa sababu watu wengi walifunguliwa hapa wenye mapepo nikauliza sasa waliopona waje ushuhudie hapa mbele lakini wazo la kiwete kwamba amepona lilikuwa halipo. Najua yule bali ni kiwete tu. Kwa hiyo sikushughulika na yule kiwete. Mimi naambia waliopona macho yangu yako hawa walikuwa na mapepo hapa yametoka. Sasa nikashangaa yule kiwete anasimama. Niliambiwa nisikie anaambiwa angalia upande huu. Nikaona kiwete amesimama. Aliposimama ameshika fibo yake. Akaja kuja kuelekea anataka kufanya nini yule kiwete nikaona nikafikiri labda anataka kwenda uwani sasa baada ya kwenda uwani nikakuta anakuja mbele akanyanyua fimbo yake juu akaja alakimbia uwete haupo tena nilianguka chini ya miguu yangu watu wanashangilia na kufurahi wanarusha juu ile fimbo mimi nikaanguka chini nikamwambia Mungu nisamee kutokwa bidii kwangu. Nikasema kuanzia leo hata ukiniletea maiti <laughs> nitaweka mkono. <laughs> Tangu wakati ule nimeona Mungu akifanya ishara na maajabu makubwa. Nataka nikutie moyo kila mchungaji Mungu anaweka upako juu yako wa utumishi. Utaweka mkono juu ya mgonjo na huyo mgonjo atakuwa mzima. Nilienda nilienda tukuyu tuku kule. Nenda tukuyu kule. Miaka ya nyuma. Nikakuta mchungaji mmoja ameweka wagonjwa miezi sita. Anasema mwinjilisti atakuja mwezi wa saba Kwenye tulieni tu mtulie tu mwe wavumilivu. Hawaombei. Alangoja mwinjilisti. Tulipofika nikamwambia wewe mwenyewe. Mungu amesema utaweka mkono juu ya mgonjwa na Mungu atamponya. Nasema hivi ndani yako baada ya mmekuita ameweka kipawa. 
na hicho kipawa kadri siku zinavyozidi kwenda na ukamwambia Mungu weka mkono wako juu yangu kipawa hicho kitaendelea kupanuka utawafikia watu wengi kama unakubali sema amen kama unakubali sema amen jambo la mwisho ambalo huyu mtu aliliomba anasema ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu ulilinde na uovu ulilinde na uovu ili ili wengi wakati mwingine wakatuliombi kwamba Mungu akulinde lakini nilipokuwa nafuatia Biblia Yesu maombi yake mengi sana maombi yake mengi sana aliomba kwenye kitabu kile cha kitabu cha Hebrewia sura ya tano anasema ye siku hizo za mwili wake alimtolea yeye awezaye kumuokoa katika mauti dua na kilio na machozi mengi akasikilizwa la Mungu kwa vile alivyokuwa mcha Mungu na alivyokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele Yesu alipokuja duniani akauvaa mwili wa kibinadamu aliona vita kati yake na shetani ilivyokuwa mbele maandiko yasema ayatoa maisha yake kwa maombi ya miaka yote akimlilia Mungu wa muokoe sisi wakati mwingine tunashindwa kuelewa kwamba vita tulivyo navyo ni vikali sana na hatuwezi kupenya katika vita hivyo peke yetu na akili zetu ni Mungu peke yake ni Mungu peke yake ni Mungu peke yake watumishi wa Mungu kwa macho yangu nimeshuhudia nimeshuhudia mimi kwa macho yangu kwamba wako watumishi ambao walikuwa vyombo vya Mungu vizuri sana lakini baadaye walipoteza wako maisha yao wengi walipoteza huduma walikuwa ubiri wakubwa baadaye walipoteza huduma ya kuhubiri walikuwa watumishi wa ajabu baadaye msikitu wamepotea wameanguka watu wanaweza kumuona shetani kama ni kitu kidogo shetani sio kitu kidogo watumishi wa Mungu shetani ameangusha wengi ameangusha wenye vyeo vikubwa wenye madaraka makubwa shetani ameangusha Nikisoma hata habari historia nyingi tu za wahubiri wengi kule Ulaya. Wenye majina makubwa wengi walipoteza maisha yao ya kiroho. Walipoteza huduma. Vita vyetu na shetani ni vikali. Havihitaji tuingie kwa kichwa kichwa. Tuelewe kuna vita. Na ukisoma maandiko hata washirika mara nyingi nikikala washirika nawaambia waombeeni sana wachungaji wetu. Kwa sababu mwenye vita vikali kanisani wa kwanza namba moja aleta futwa kufa na kupona wa kwanza ni mchungaji. Na Biblia inasema nitampiga mchungaji wa kondoo na kondoo atafanya nini? Atatawanyika. Kwa hiyo shetani analenga kumpiga mchungaji. Kwa hiyo hapo kanisani kwako kwenye mji wako mtu wa kwanza anayefikiriwa naye tafutwa na anayeshughulikiwa kwa nguvu zote katika ufalme wa shetani. <laughs> aletafutwa kwa nguvu zote ni mchungaji na shetani anaweza kukuletea kila aina ya kama ni pesa hana shida kama ni pesa sitakuangusha atakuletea pesa kama ni ni kitu fulani kama ni mwanamke atakuletea kuna wanawake wengine wamekuja paka kwenye nyumba ya Mungu wanaonekana kama wamekaa wamekoka wanakuja wanakaa wengine huku mbele wanatafuta kumbe roho ya mchungaji Sijui tunali wala watumishi wa Bwana. Vita vyetu ni vikali sana. Na kwa sababu hiyo huyu Bwana akasema unilinde na uovu ili usiwe kwa uzuni yangu. Kama mchungaji hatakuwa muombaji watumishi wa Mungu. Hatakuwa tu mtu wa briefcase na kutembea barabarani. <laughs> Unafanya maombi kidogo tu kama una <laughs> unachapia chapia hivi kidogo ndugu yangu hiyo <laughs> bieleka hiyo mbele sio ya kawaida wapendwa sema amen bwana yesu kristo asifiwe sana kwa hiyo omba sana maishani mwako 
Mimi naomba namlindia Mungu kila mara. Mungu unilinde na uovu. Na unaposikia maanguko huko ya watumishi. Usicheke tu ukasema ah kaanguka. Ah kaanguka. Usifikiri naye alipenda. Kuna mahali fulani alizembea. Alipozembea shetani akampata mahali akampiga mshale. Mimi na furai mno nilipoingia hapa kukuta wachungaji wanafunga na kuomba siku hizi tatu. Nikasema hongereni kubwa. Mungu hongereni kabisa kabisa. Mungu wabariki sana sana. Na tumishwa Mungu ambaye amewapa mnaye askofu mzuri mwenye maono mwenye moyo huu wa kuweka wachungaji ili msonge mbele na Mungu awainiwe katika utumishi wenu. Yaani ninafikiri nime, nimeongea mawili matatu, nimeongea masaa mawili. Lakini Mungu wa mbinguni awabariki sana. Awabariki sana. Nataka tu nimshukuru Mungu kwa ajili yenu. Nimshukuru Mungu kwa ajili yenu. Baba yangu wa mbingu na dunia. Ubelipa nafasi ya ajabu ya kusimama mbele watumishi wako katika mchana huwa leo. Na Mungu unawaheshimu mno hao. Kwa sababu wao wamekubali kujitoa. Wametoka katika maeneo yao ya kazi ameacha jamii yao, ameacha kanisa, ameacha wake zao, ameacha ume zao. Ameacha watoto. Ameacha shughuli zao na wakasema tuje mlimani kwa Bwana. Na Mungu wa mbinguni ule sema mkilitafuta nitaonekana kwenu. Wakumbuke watumishi wako. Wape neema katika haya waliyoyaleta kwako. Kawainue waokoe na mkono wa yule muovu ibilisi shetani waokoe na hila za ibilisi waokoe na nguvu za kiza na zaidi ya yote wapake mafuta kawatumie katika utumishi huu wakafike mbali katika viwango vya juu mkono wako ukae pamoja nao na usiache kuapa mkate wa kila siku wainue katika huduma na ukawape mahitaji yao maana ndivyo ulivyofanya na ndivyo ulivyomwambia Petro alipokuuliza tumeacha vyote tukakufuata tutapata nini basi ukasema hakuna mtu aliacha mashamba aliacha kazi aliacha kila kitu kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili asiyepata malamia hapa hivyo Mungu wa mbinguni Wape neema watumishi wako. Wafungule milango ya baraka juu ya kazi zao. Katika kila tochokifanya kikabarikiwe. Watakapotoka na kuingia wabarikiwe. Mungu wakumbuke. Na waweka katika mikono yako. Na neema yako ikawazidishie. Na shukuru kwa sababu. Ya askofu wa jimbo hili. Tumishi wako. Umkumbuke. Mwenye maono haya makubwa ya kusimama na watumishi wako kwa namna hii. Si rahisi na wakati wa mambo mengi kama haya duniani. Lakini wakaamua kuchukua wakati wa kukaa pamoja. Mbariki askofu huyu mtumishi wako. Mbariki ndugu yangu Obala. Mbaye mwenyeji katika kanisa hili. Umbariki na mtunze na mlinde. Umkumbuke yeye na nyumba yake. Bariki katibu wetu mtumishi wako mbaye yuko hapa pia umkumbuke na kumbariki ndugu yetu chugwa asante kwa wachungaji wote neema yako ikazidi na kuongezeka kwao usiwapungukie na iwe mwanzo wa kuchochea lakini wakaendelee zaidi na zaidi katika kuomba na kuutafuta uso wako maana kuja kwako Yesu kumekaribia sana ukawape neema na kuwazidishia katika jina la Yesu Kristo mokozo ulimwengu wa Amen.